到宋运辉拿您开刀，让您下岗，您再想说啥？不晚了，就是，姚师傅，您就带头签个名，大家伙跟着签，咱把这材料往上一递，就够他宋运辉喝一壶的了。你们瞎胡闹，这个名我不签，出去，出去，走走。我要关门了，走，出去。老老姚，走，去去去去去，走，出去。他们说挺有道理。去去去。宋厂长，换谁下岗，我都不至于这样。但姚宝林他不一样，他是建厂元老，在彭洋厂干了一辈子，是历年的先进生产者，还拿了省里部里的劳模。这样说吧，姚宝林就是优秀工人的代表，谁下岗他也不能下岗啊。可是根据考核制度，考核不过关的职工就应该下岗。这制度是人定的，咱不能教条主义。给姚宝林破一次例，大家也能理解。这事交给我，谁不理解，我去做工作，好不好？老王，只有凭借严格的制度，才能保障我们这支队伍的战斗力。如果制定了制度却不严格执行，那制度就形同虚设，其他职工就会有想法。你这么一弄，队伍怎么管理？我们还怎么要求人家？老王，我现在心情和你一样，很复杂。在情感上，我们舍不得放弃每一位职工，尤其像姚师傅这样的好职工。但制度它是公平的，也是无情的，在制度面前，任何人都没有特权。咱们现在为了拯救彭洋厂。就必须要做出牺牲啊！我是心疼这些老伙计啊，姚宝林腰伤这么重，还要坚持干活，生怕掉队。他知道厂里困难，这医药费单子攒了一路，就死活不肯报销。找个时间，我们去看看姚师傅吧。好师傅，哎呦，王厂长，又宋厂长来了，快坐快坐，哎哎，淑珍，赶紧给厂长倒水，快坐快坐，坐坐坐坐坐，哎哎，老姚，嫂子，你们是干嘛呀？哦，呃，本来呢想收拾好东西之后啊，呃，再去跟你们告个别，告什么别啊？呃。
自愿下岗。老杨，你怎么有这种想法？哎，我不能拖厂子的后腿呀、啊。谁说你拖后腿了？不就考核成绩有点落后吗？没关系，下个月补上就完了。是。哎，厂里的好意我领了。他终归得有人下岗，年轻骨干呐、啊，留下来。我们这些老同志下岗，呃，给厂子减少负担，也是我们最后做出的一点贡献。杨师傅，三产的任务，你已经两次没有达标了，下个月再没达标。根据考核制度，会面临下岗的问题。我和老王呢，正准备和您说这件事儿，没想到您主动要求下岗。我知道，您是怕厂里难做，是我这个厂长没有当好，我对不住您。哎，您别这么说，我说的不是客套话，你是省里的劳模，是技术大拿，可是现在。却要面临第一批下岗。说实话，我这心里确实挺难受的。没没有，宋厂长，您说的是掏心窝的话。那既然这样呢，我也就就直说了吧。啊，这一开始我确实有点想不通。我在彭厂长干了一辈子了，我舍不得走。嘿。现在我想通了，厂里边考核呀，做的对。既然是考核，那就一碗水把它端平了，谁都没话说。老杨，你这是要去哪儿？啊，嘿，去儿子那儿。儿子呢在城里，我跟老伴商量好了，去儿子那儿，顺便呢也帮他们看看孩子。这个是厂里为您解决的医药费。您要是生活上有什么困难，就跟我们说，厂里想办法给您解决。哎呀，这个我们你就收不下吧，好好看看你的腰。厂里现在确实有点紧张，不然可以帮你多解决一点。对，等主案研发出来，咱们厂就能好起来。宋厂长，您说，咱彭阳厂真能好起来吗？真心希望彭阳厂能好起来。可是我这心里没底，这么多年，这跟走马灯似的，换了几任厂长。这大家伙希望啊，厂里能变个样儿。可是到后来发现，一个不如一个，大家伙心凉了。宋厂长和他们不一样。是，您多担待啊。您说过去，那大家伙真是心往一处想，劲儿往一处使，没有人计较拿多拿少。可是现在，这些人怎么都变了呢？变得人心散了，斤斤计较，自己算计自己的小算盘。您刚刚说的现象确实存在，这是因为刚刚改革，人们还不适应。随着大家对改革的理解逐步加深，自然就会从反对变为拥护了。就拿咱们厂前段时间颁布的奖惩制来说，研发组的积极性一下子就调动起来了，短短几天时间。攻克了好几个关键课题，研发的进度也大大加快了。那您说，这是不是改革和制度建设的功效呢？照这势头啊，主案研发大有希望。时代在变，咱们彭阳厂也必须得变，不变就是死路一条。现在的考核制度和新的管理规章都是为了适应改革的需要。大家有怨言，我理解。毕竟现在需要大家的付出，能不能有回报，大家心里没底。但是我宋永辉可以保证，等到主案
研发成功的那一天，大家会发现，今天所做的一切牺牲都是值得的。是，苏渣渣，虽然我下岗了，但我也是真心希望那一天早早到来。姚师傅啊，等到了那一天，我一定把您返聘回厂，您还要发挥传帮带作用，为厂里带出一批技术过硬的徒弟来呢。苏厂长，这一言为定，一言为定。我们怎么不给查看了？我们是不是普王厂的职工啊？我们有这个权利查看，必须得领。领导签字，领导签字。你要不让看？你给我让看。对对对对对对。哎哎，上完我走，上完我走。你走，你走。干什么？干什么？压我！那还要动手是怎么着？干嘛呢？这是。他们非要查这堆档案，怎么解释都不听啊！科长，你把我们工人设备卖了，我们吃什么去？就是啊，就是啊！一个一个一个一个一个说，厂长先说，你先说，那些设备都是咱们厂的宝贝，到底卖给谁了？卖什么价钱？我们想了解清楚，有什么不对吗？就是啊，职工呢，有权了解这些情况，即使你们不要求，厂里也会在职工大会上正式说。既然你们今天提出来了，那我就提前给大家一个交代吧。你去把设备档案拿到会议室去。好，来让一下，让一下，就别站在这儿了，都去会议室吧。啊，走走。咱们厂原来的生产线卖给了邻省的农药厂，卖设备的钱用来采购研究竹案所必需的气象色谱仪，这两项工作都是在得到部里的批准后我们才进行的。这个是卖设备的合同，这个。是买设备的申请，这里的每一份文件都经得起查证。谁还有什么疑问，尽管提。宋厂长，不是我们故意要为难你，其他厂的情况我们也听说了，有的厂快倒闭了，厂长公然还在用公款旅游吃喝，最后把厂自己卖，钱归他自己，我们怎么知道？普王厂会不会是这样？对，对呀，对呀。什么叫公费旅游？什么叫公费旅游？买这站票回来叫公费旅游吗？我刚从财务室拿回来的，看到这几张票，我心里难受。厂里给宋厂长三百块钱差旅费，他精打细算，每一项都清清楚楚。不光这样，他还倒贴。在沿海化工厂技术服务挣回五万块钱，一分没留，全部上缴做科研经费。刘景，你自己看看。宋厂长本来可以去国贸化工，但他没走，他留在这里自讨苦吃、受洋罪，为什么呀？不是为了彭洋厂，为了大伙吗？我们要支持宋厂长的工作，不要再添乱了。厂长，厂长，我就问一句啊，这个竹案研发成功了，真的能救我们彭阳厂吗？是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。我给大家算笔账吧，一旦咱们的竹案研发成功，就可以替代日本加鹏的同类产品。如果按照加鹏市场价格的五分之一定价，那咱们的竹案原药每吨就是二十万。大家可能不相信。根据我们的市场考察，这个价格就是合理的市场价格。根据咱们彭洋厂的产能，预计年产量在一百吨左右。而且将来啊，我们还会添置新的设备，组建新的生产线，咱们厂的产量、生产效率、产品质量。都将得到大幅提升，但是这一切的前提，就是竹案研制成功。这就需要我们全体职工心往一处想，劲儿往一处使，大家拧成一股绳，为研发部门创造条件，保障研发工作向前推进。当然，除了产品和技术，咱们厂还有一件传家宝。就是爱厂如家的精神。说到这儿，就不能不提姚宝林老师。哎，作为老劳模，为厂里贡献了那么多。当厂里遇到困难，为了不给厂里拖后腿，姚师傅
，自愿提出下岗。啊。当然，厂里不会就这么让姚师傅这样的好职工一走了之。在保证厂子恢复生产以后，一定会返聘姚师傅回厂。因为我们真是这种爱厂如家的精神，希望这种精神能够传承下去。我说过，咱们彭阳厂不会垮，底气就在这儿。相反。在这种困难的时候，有些人没有摆正心态，考核成绩落后了，不找自身原因，反而怨这怨那，动摇军心，涣散士气。今天我有言在先，希望这些同志能够及时纠错，不然毫不客气地说，明天被淘汰下岗的，必然是你。邓宝，嗯，这几年你进步啊。真是损我呢！这次出来是办啥大事啊？还是那啥微服私访啥的？我又不是八府巡案，哪有什么微服私访？这次就是来临沈做点调研，趁着返程，来看看你。哎，你还能认我这个人？我真不知道该说啥好。别这么说，你出来一年半了，不是干的挺好的吗？那个电缆、电线集群，还有小雷家的铜厂，发展势头都很迅猛。我这些在你那儿，那都小厂子，不值一提。东宝，自打你从监狱出来，一次电话都没给我打过。你是不想利用咱们这层关系？这我都看得到。但是这回，我得给你张嘴了。小辉，你得帮帮他，他太难了。他给扔到那小厂子里头，没人管，没人问，上面一分钱都不给，他还得带着老小工人，饭都吃不饱，还得搞啥研究？上个月我去看他去了，瘦得跟杆儿似的，觉觉睡不好，头发头发一把一把的掉。他姐要是看见了，还不知道得怎么心疼呢。东宝，你知道为什么小宋他们这个厂会有一年的时间来搞研发？帮忙了，我确实说谎，但是。主要还是小松他们部委的领导，愿意再给他们一次机会。这不但是上级对宋运辉的信任，更是希望以彭阳厂为试点，尝试探索一条中小型国有企业改革的新路径。搞活国有企业这个话题，几乎伴随着改革开放，同时就被提出来了。国家用尽了各种办法，放权让利，承包经营。厂长负责双轨制，可是总是跳不出一放就乱、一抓就死的怪圈。企业工厂越改越离不开政府，这不符合社会主义市场经济的大原则。那小辉是想搞搞这个国有企业改革？对，他对彭阳厂提出的改革方案很有亮点，尤其是在主要产品被砍、断了上级输血之后，他提出要面向市场搞科研。要充分利用市场资源，推动和促进科研生产发展的这条思路，很对我的胃口。科研生产必须要摆脱计划经济这条轨道，只有面向市场，才会有实际的突破。我就说嘛，像小辉这么有本事的人，上面不可能看不见。东宝，东宝，徐书记，什么？孙县长来了，还有市里好多领导，他们怎么来了？我不知道啊，不是谁嘴那么欠呀、啊？东宝，这事儿也瞒不住，没事儿，走吧。哎，是是是，我来。徐省长，哎呦，好久不见，好久不见呐！青山，你一点都没变。哎呦，变了，变了。头发都变白了。他刚才叫老徐。听说老领导回了咱们县，咱们县里的同志们啊，大家都很激动。我和方书记啊，一直想当面给您汇报汇报情况。哦，还有市里的领导，万一些也会赶过来。好，那我就客随主便，听你们安排。哎呦，你真是开我的玩笑，我哪敢安排您呢？明天我回北京，时间还比较充裕，那我们就座谈一下，让我也充分了解晋陵县的发展成绩。哎呦，那太好了，这个机会可太难得了。
。我一直想请徐省长啊，给我们指导指导工作，一直都没这个机会。哎，那来吧，上车。嗯、哎，东宝，嗯，走，后一辆车。哎。希望你们再接再厉，我对你们静陵县的发展拭目以待。徐省长，您放心，我保证啊，说到做到。欢迎啊，您常回来。好了，金山，就送到这里吧。哎，再见，省长。东宝，哎，在这儿呢，徐省长。我和东宝再说两句，你们先回去吧。好，徐省长，再见啊！再见啊！再见，再见。东宝，记住我的话，好好把握当下国家鼓励出口的窗口期，争取把你们最好的产品都卖到海外市场去，为国家、为江洋实现创汇。我都记在心里边了，八个字：大进大出，两头在外。回去我就跟他们开会商量。好，希望你能继续苦干、实干，我等着你的好消息。哎，做出口外贸手续比较繁杂。有什么需要帮助的，给我打电话。好，好。哥，大领导送走了。哥，吃完了？你俩咋来了？接你啊。不光我俩，全村有头有脸的都来了，都在饭店等着呢。哪个饭店？嫂子饭店啊，都等着给你开庆功会呢。庆功？庆哪门的功啊？你俩主意啊？不是，大家伙商量呢。哥，你别谦虚了，全村人都看见了，你上了老徐书记，啊，不是徐省长的车，那县长都得在你背后跟着。那这么大的事儿，咱不得庆贺庆贺？对呀、啊，哥，村里都传开了，说东宝哥这次肯定能把小雷家两年前折的面子全都找回来。再见见吧，走。不是那个龚书记叫什么吗？啊，四眼睡觉了。得罚三杯。哎，这这这，哎哎，就你那酒量，你跟龚书记叫嚣，你是是这样啊，宋宝说的对，我来晚了啊，呃，一杯吧，好不好？一杯，一杯啊，一杯啊，啊，白的，白的，慢的，白的，哎，哎，哎，哎，来，好，来，干，哎，行不行？行了，行了，坐坐坐坐坐坐坐，别急了啊，哎，走吧，哎呀。李妹，书记，哎，来来来，快坐快坐，好，吃吧。特意啊，给您做的梭子蟹。哎呦，谢谢谢谢。哎呀，我们都没这待遇。瞧你说的，来。哎，我这刚干了一大杯。哎呀，今儿高兴吗？经理，啊，你看今天这么高兴，您是不是提一杯，跟我们说两句啊？是不是？四眼儿，早准备好了。还得，哎哎哎，哎，要皮的，皮的不能白的，可拉倒。你喝皮的吧，啊，要不我替你。东宝水有量，来来来来来，李总喝酒了，来。吃饭之前呢，我提一杯，情绪不错，继续保持。高兴，多喝两杯。高兴，高兴，去忙。行，当家的都发话了，大家好吃好喝啊！来，李叔，走吧。来了，那咱们就集体来一下吧。好，来来来，一起来一下。我换皮的，我换皮的。来，来干，干了，干了，干了啊！出皮的了，来，走啊！今天徐省长还有市里那些领导有什么指示啊？嘀咕嘀咕，要不然一会儿就喝多了啊！还真有，那我就不告诉你。行行行行行，回头回头说呗。大家伙为了等你，连个东西都没吃呢。这这都没吃呢，饿了，你就说完，大家一起吃。什么事儿啊？说说呗。你们都不知道啊？我问半天也不说，你说了，那你就跟大家伙说呗。不是好事儿啊？啊，不说不说。来来来来来，来安静一下啊！啊，听着啊！来来来，安静。那个
。徐省长啊，今天呢，给咱们指了一条金光大道。市里、县里的领导们听了之后，都拍着脑门子说好。那是啥路子呢？让咱们做出口，把咱们的电线电缆卖到国外去，赚洋鬼子的外汇。老徐啊。那以前是咱们金陵县的老领导，跟你爹还打过板子呢。我知道，我知道。后来回了北京，管过出口贸易。他一直想着咱们小雷家，想帮帮咱们。可咱们以前是啥呀？官老爷卖凉粉，人硬货不硬，质量、名声都够不上老徐那只大手的帮衬。可现在不一样了，那自从龚书记来了，咱们雷霆的架子做大了。是时候该咱们乡镇企业出口创辉了。剩下的就是甩开膀子干，想明白的就跟着我一起玩命，想不明白的你就一边想一边跟着我玩命干。总之一句话，雷霆做出口，行也得上，不行干啥呢？也得上。我知道我今天又自作主张了，我检讨。完了，不是啊？叔，叔，啊，你拿瓶酒过来，别别，我给龚书记赔罪。还喝呢？你这是不想让龚书记回去了是吧？李伟伟，他开玩笑，你去拿进去。哎，别别别别，弟妹，弟妹，不能再喝了，再喝呀，就谈不了正事儿。行，那我给你们沏杯茶。好，这个行。先聊着。人都走了，想说啥你就说。老徐，让咱们雷霆转型做出口，啊，机遇很大，但是你想过没有，难度比机遇更大。那我就问你啊，老徐说的这事儿好不好？好啊，你支不支持？我支持啊，不就完了吗？哎，好，好，好，好，这个。你听我简单跟你说啊，工业品出口这一块，在晋宁县，我是熟悉情况的。嗯，八七年在市里边办商品经济学习班，我是全程都在学习。嗯，我也去省里面谈过外贸订单，省外贸厅我有很多熟人。当时人行行行行行行，我听明白了。那我就问你一句话啊，这摊的买卖交给你，行不行？交给我，对，这酒后还是，还是真话呀，你还是没喝到位。最后，交给我，嗯，做不成，老子一个人负责。别洗了，明天早上让服务员来弄就行了。我不累，正好消耗消化这一肚子酒。龚新明是个什么样的人？你看出啥来了？他跟你有点不交心。之前省电视台不过来采访吗？嗯。结果他一个镜头都没捞着。后来。市里县里表彰了几次，至于我的名字，没有他。难怪，那这事儿放谁身上，谁心里也不好受啊。拽过跟头之后啊，我才明白，有些事儿不是做给自己的，那是做给别人看的。你们这帮老爷们儿啊，看着都像梁山好汉，但这心里面的弯弯绕。谁都多，那梁山好汉不也得排个座次啊？你不论好谁是老大
被招安都没机会。叔，婶子，嫂子，你看，这不有想往前排的吗？哎呦，林总亲自刷碗，这饭店更火。来来，我来，我来，我来。别装，有事说事。婶子，呃，行，你们聊事儿，我去沏壶茶啊，聊着。不用麻烦了，婶子，没事，没事，我就走。没事，你们慢慢聊。辛苦嫂子，辛苦了。没事，说吧。郑明想问你，外貌交给谁做？啊，那你咋想的？我也想了想，外貌是好事，但是就怕有万一。咱们是农民，中国字还没识全，就去外国做生意，那万一被骗了，那可没处喊冤呀。那是国外，不是小雷家。那你咋想的？我觉得宏伟这话说的没毛病。人现在咱们做生意讲究的是做熟不做生嘛。那雷霆好不容易把国内的销路给打开，这要是为了外貌而放弃内销，太不明智了。谁说要放弃内销了？内销你们该做做你们的，外貌只是打开一条口子。刚才我跟龚书记已经聊过了，外貌就交给他。啥？龚书记，龚新明县里面他是有后台，他有靠山，你把外貌这一摊交给他。雷霆绝对改姓，这烫手的山芋交给了龚新明了，怎么的？你们俩反倒有意见了？说、哎，我们俩不是不做，我们就是想，就是想给我提几个条件。那我想不明白了啊！上面有徐省长指点，下边有市里、县里给我们铺路，这么好的事儿，你们俩有什么资格跟我提条件？跟了我这么多年了。没有功劳也有苦劳，这事儿我记着。可是不管怎么样，不能躺在功劳簿上睡大觉。这几年国内的形势看不明白吗？多少国有企业说倒就倒，那有名有姓的乡镇企业连饭都吃不上。徐省长有句话：“逆水行舟。”爷们儿们，加把劲儿吧！加。还有你们俩记住啊。大家伙都在雷霆这口锅里头捞食儿吃，雷霆做大了，大家都有好处。走了，东宝。走，老师。走了。哎，走了。好，我们先撤了啊。路上慢点啊。走了，婶子。哎哎。太阳打西边出来了，谁呀、啊？撅个腚又干活了。啊。哎呀，这四宝啊，都来半天了，一直啊在帮我打扫来着。这太晚了，服务员都走了，嫂子一个人干也不合适啊，我们就又回来了。明天服务员还上班呢，用不着你，回去吧。哼，啊，有屁就放，再把你憋坏了。嫂子，你也别干了，那啥，我跟哥再聊聊两句，完了一会儿我们就回去了。那你们聊着。来来来来，我帮你。哎，没事没事没事，给我吧。你聊着，哎，没事没事。哎。哥，外贸那个事儿，你打算交给谁呀、啊？交给你俩，干不了。啊，我俩干不了。但是你交给宏伟和郑明也不合适。为啥？宏伟姓史，不姓雷，跟咱不是一家人。那郑明呢？郑明跟你不是一条心。今天你跟许省长去钓鱼。龚新明召集全场的工人在新车间门口开会，耀武扬威。我看着心里边不舒服，我就跟郑明骂龚新明来着。你猜郑明怎么着？他没表态。就这把你得罪了？呀，这可不是小事。他郑明心里要是有你，那句话怎么说来着？好汉护三村，好狗他得护三林。就你最狗。你要是会说话，你就说两句；不会说话，你就回去吧。你把我留下来的，成事不足败事。到底想表达啥？你用郑明和宏伟的时候，你得留个心眼儿。他不像我跟老五，咱们都是一个针上下来的。既然你这话说到这儿了，那我也问你俩一个问题：当初我进了监狱，我娘被赶出村子的时候，你俩干啥去了？哥，我没想把婶子留到村里，可前后就我们两张嘴，我们跟他们。当时嫂子把婶子接走是非常稳妥的选择
，这我都认真考虑过。激情现在忙，我没时间的时候，你俩多照应。好，谢谢。哎，您好，同志。哎呦，怎么又是你啊？啊，那个，麻烦您再帮我查查，我们彭阳农药厂的设备到底什么时候才能到啊？你这个估计怎么也要下周了，你呀、啊、就不用跑了，这都跑三天了。先回去吧，啊，哎，谢谢啊，宋厂长，小李，有事吗？有点事想跟您说，走，请勿说。找我什么事啊，厂长？我想走，你把我下岗了吧？出什么事了吗？当工人的，说白了就是风光美。我想趁我还能烧出点火来，给自己留条后路。七年队干活那个厂，顺发农药，老板找过我，说我过去一个月给我开四百。小李，我呢和老王他们商量过，你呢肯吃苦，技术也扎实。等咱们厂的竹案研发出来以后啊，替你当工段长，一个月能开到一百六。如果效益好的话，加上奖金，一个月能拿两百多。当然，这个钱和私营厂比起来还差得远，但是咱们厂有自己的优势啊。以前的中层干部都走了，你们留下的，以后提级当干部会比较快。厂长，你以前说这话的时候呢，我信。现在我不信了。为什么不信呢、啊？我不想走杨师傅的老路。还不如趁年轻，多赚点钱。走走，宋厂长，他就是脑袋一时不清爽，你别当真，走吧。你说，你别逼我动手啊！我给你留着面子呢。我告诉你，困难是暂时的，只要竹安顺利研发出来，咱们的日子肯定会好起来的。你再给我坚持坚持。你们没有养家的负担，可以为了理想不顾一切，可我不行啊。有老婆有孩子，一大家子人等着我拿钱回去吃饭呢。小李，你有你的难处，对厂里现行的政策和制度也有你的意见，但我希望你还是好好想想。如果真的要走，我绝不强留，好吗？给你几天时间，想好了再来找我。再想想，走走走走走，我想想，我想好了。我要走，说了给你几天时间，你着什么急啊？我不想走杨师傅的老路，临了快退休了还被人逼着下岗，谁逼杨师傅下岗了？李成亮，你说话给我注意点啊！可以，小李，我尊重你的想法。回头你写个申请给厂办，我给你批。谢谢厂长。都回吧。您小心脚底下。好。我把那个取。哥，就是你好，我是东海市工行的，我姓李。哎，您您好，我是杨巡，您坐，哎坐，您先坐。嗯，呃，您您您来是，麻烦您给上面的人打个电话。不好意思，问一下吧，徐，你打就可以了。来。喝口茶，好，谢谢啊。哎，喂，你好，我杨巡。哦
。沈阳，私生的钱呢，放在你那儿。虽然有欠条，但毕竟会夜长梦多。我现在呢有一个我们彼此都能够接受的方案，你听我说啊。我和你们市工行同志已经沟通好了，由他们出面贷相同金额的款给你，这笔钱呢你不用拿进拿出，只要和你面前的这位同志签订好所有的贷款手续就可以了。由他们把钱转给我，这样由债权转为贷款，对于我来说。我可以安心，对于你来说呢，你也不用担心今后我这边有什么变化。我给你半小时的时间考虑，考虑清楚以后，你给我电话。哦，我不用考虑，我答应。呃，谢谢谢梁伯父。我，梁经理啊，那我们先到财务室办齐所有的手续，然后跟着我去工行开一个新的账户，就可以办理贷款了。不用担心，钱合起来用，而且我会想尽办法不让这笔钱亏的。我杨巡从小到大做生意到今天，除非飞来横祸，要不然我是没有赔过钱的。今天空，今云多，今高山，今湖泊，今生命。今生活，今坦途，今坎坷，今出生的红日如灯似火，今善良的日子光阴如梭，今种子万户归藏，水滴汇聚成河，今希望。今收获，今潮头逐林雨，今暮天放歌，今远山巍峨，大海磅礴，今岁月。是金云天寿夏色，金木叶秋生，池满水尽游。今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么，今生命蓬勃，今长风如。金璀璨星河，万家灯火，金岁月。